Escolinha Improvável, senhoras e senhores. Todos vão jogar e o Andy será o professor da Escolinha Improvável. Como que funciona a Escolinha? É, o Andy é o professor, então ele tem que adivinhar quem são os seus alunos. Então ele não vai ouvir o que a gente vai combinar agora, ok? E aqui a produção preparou este envelope com os personagens que eles irão interpretar. Então, vamos ver. Daniel Nascimento fará uma múmia homeopata. O Alan será uma tesoura sem fio. Tá bom? Uma tesoura que, que não corta, tá? E o Elídio? A gente vai criar aqui o personagem do Elídio, tá bom? Ah, me fale um, um animal. Godzilla. 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 Vamos pegar o Godzilla. Mas o Godzilla, ele tem alguma mania, ele tem uma função, ele tem um medo, ele tem um sonho. Me fale alguma coisa. Limpador de chaminé. O Godzilla limpador de chaminé. Sensação. É o Escolinha Improvável que começa agora. Vamos então chamar o oral número um. Ah, ainda bem que não é escrita. Ah, eu tô caidaça, bem velhona Mas fico bem porque tomo bela dona Número um ah, Número um Que que você tá sentindo? Fala pra mim Eu tô sentindo um pouco de desgosto Desgosto, desgosto da gripe às vezes, Espera aí ah, Desgosto por... e gripe Não, ah, por saber que toda a sala Você tem algum medo? Medo de vocês não serem aprovados. Ah, isso pode ser essa febre aí. Eu vou te... <risos> Eu vou te receitar aqui, ó. Você vai na... Você vai na farmácia de manipulação. E pega um ali um cepa. O quê? Ali um cepa. De uma em uma hora <risos> Cinco gotinhas <risos> Não toma até se não é overdose Você morre Esse é o problema Eu não consegui Eu que não consegui nem fazer a pergunta <risos> Eu faço as perguntas Pode sentar então <risos> número, número dois ah. Comigo nada mais importa, tudo que eu tento nada corta. <risos> Professor, ninguém mais me emprega só porque eu sou cega. <risos> <risos> Foi muito! Número 2! Eu fui a fazer uma pergunta! Fazer pergunta! Fazer pergunta! Não, não, já! Mas pode aceitar! Já sabe, né? Número 3! Se me soltar em Tóquio, eu tudo regaça! Mas meu negócio é limpar a fumaça! Cuidado, isso aqui é... Isso aqui é inflamável, moço! Meu Deus, tô sentindo um calor! Ah, Número... queimou meu pé, vou passar uma bela dona agora Meu... também, aqui, ó. Pronto, sarou. Número 3. Sim, professor. Ah, qual é o esportista brasileiro que detém o recorde dos 50 metros nado livre? Ah, ele... Ele passa frio. Na piscina, talvez? Ah, ele usa churrasqueira. Não, churrasqueira? Não. Eu, talvez, um dia talvez. de folga. Talvez. de folga. Ah, e, e tem vezes que a fumaça volta na casa dele. Aí fica tudo cego. <risos> Tal, talvez volte, sim. Ah, então ele já deve ter me chamado. 
É. Eu não sei se só de fumaça. Talvez por outras coisas. Não, você só tem de fumaça. Não, é, é, não, é só quando volta a fumaça. <risos> sei, alguém tá fazendo alguma coisa para fumaça? Não, mas só quando volta. Só, é, quando não vai. Por onde vai a fumaça? Entendi. Acho que... <risos> Dou um forno a lenha. Ah, oh, também. Tá Ou oh, até uma lareira. Ou uma fábrica que tenha uma coisa assim, que só de fumaça. Tá mais fácil que o número 2, ah, não, 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 parou, parou. Tá, tá na cara. Você já sabe quem são seus alunos? Eu já sei. Duvido, eu duvido. Eu Nossa, vou começar pelo ver. mais difícil. Ah. O Alan <risos> é uma tesoura sem cortes, ela tá certa. O Elídio, ele é o Godzilla limpador de chaminé. Aê! E o Dani, ele é uma múmia médica homeopata. Sensacional, senhoras e senhores. Escolha improvável mais difícil da história. Não, eu tentei dar uma complicada. <risos> Número dois. Sou uma tesoura e eu sou cega. Agora adivinha o que eu sou. 